100% Haag, jouw stadsradio. Haags kwartiertje. Haags kwartiertje en dat staat eigenlijk in het teken van oranje. Want rondom Koningsdag is er natuurlijk altijd het festival The Life I Live. Dat is op Koningsdag zelf en ook de avond ervoor zoals dat uh, natuurlijk gebruikelijk is. Hè? Want dat gebeurt al jaren. Onderdeel daarvan is School Tainer. En School Tainer, dat betekent dat talenten ook het podium krijgen uiteindelijk. Remco Visser uh, van de organisatie... Ook weer aanwezig. Goedemiddag, goed dat je erbij bent Remco. Dankjewel, goedemiddag. Hoe, hoe is het om die uh, talenten bezig te zien? Onwijs leuk, het is echt uh, heel tof. We hebben dit, uh, Janneke en ik hebben dit uh, jaar de eer om de schooltainer uh, vorm te geven en te organiseren. Ja. En uh, ons doel was om het echt om naar een hoger niveau te tillen. En om uh, een soort van talentontwikkelingsprogramma uh, van te merken ook. Het is niet zomaar een soort van bonte avond waar schoolbandjes komen spelen. Je in moet een... wel wat kunnen. Ja, je moet zeker wat kunnen, je moet, maar je moet ook echt gedreven zijn. En je moet ook echt wel echt gewoon graag willen. Um, en, en ook openstaan voor coaching. En we hebben bij um, alle bands en bij de DJ hebben een, zeg maar, een soort van coachingprogramma opgezet. Uh, om ervoor te zorgen dat dus die um, acts ook echt daadwerkelijk gaan groeien. En uh, te zorgen dat ze kunnen gaan vlammen voor een groot publiek op het Buitenhof. Ja, want dat uur. is nogal wat uiteindelijk. Hè? Dat ja, je daar wel. uiteindelijk staat. Ik bedoel, Zeker. Ik heb ze vorig jaar uh, bezig gezien. Uh, daar moet je, moet je wel bewust van zijn dat je nu echt gewoon... Ja, massa's mensen hebben gewoon, punt. Als je zelf ook goed je best doet. Uh, we beginnen natuurlijk om zeven uur s avonds. En het is natuurlijk ook gewoon de, de bedoeling dat de act zelf ook echt gewoon goed, gaan, goed aan promo, promotie gaan werken. Ja. Um, en daar coachen wij ze ook bij. Er uh, zijn posters uh, gemaakt. Um, en uh, hele mooie vette live foto's. Um, zo... Um, ja. Hopen we op een uh, groot publiek. Ja, uiteindelijk gaat het dan uh, dadelijk uh, om de muziek. En uh, ja, de, de muziek, daar moet je eigenlijk naar luisteren. Maar ik vind het altijd wel leuk om een stukje van de inspiratie van de muziek ook beter te pakken. Uh, James Berkey, dat is al een naam waar, waar ik niet heel veel over hoef uit te leggen. Maar ik vond het wel grappig om in de, uh, ja, de, de, de inspiratiebronnen van uh, James dan uh, dit, dit ook tegen te komen. We kijken of uh, het je dan gaat vallen meteen. Ja, want dat is namelijk... Sure. Ja, en wie heeft dan de LP in huis dat jullie hierdoor geïnspireerd zijn geraakt? Want... Gezien de leeftijd heb je het niet heel bewust mogen meemaken. Nou, het, is het is eigenlijk een inspiratie van een inspiratie voor mij. Een inspiratie van een inspiratie, ja, ik moet je op, uitleggen. opgegroeid op pop, pop, punk uit de jaren 90 en 2000. Dus mensen ja. zoals Blink-182 en Green Day. Ja. En specifiek Blink-182, als ik terugdenk naar waar zij door geïnspireerd waren, was dat The Cure. En ah. YouTube. Ja, oké, okay, dus je, ben, je hebt echt de officiële bronvermelding ja. erbij gedaan. Daar komt je eigenlijk wel <laughs> weer met The Cure. Maar ik, ik, ik vind het mooi. Ik bedoel, het is uh, muziek uit de jaren 80, een beetje, een beetje jaren 90 nog, zeg maar. Het had een bepaalde vibe. En dat is dan een vibe waar, waar jij uiteindelijk uh, vrolijk van werd. Ja, dus, ja dat zou ik weten. Ja? Zullen we er gewoon naar gaan, naar gaan luisteren, naar jouw muziek, voordat we verder babbelen? Want ja. uh, met muzikanten babbelen, het is leuk, maar de muziek is over het algemeen veelzeggender. Uh, dus ik zou zeggen, pingel hem weg. Ja. Zo, so Weekends to Paradise. Can't remember what it used to be like Then again I don't know much Was it always the same? Was it always the same? I used to dream sweet paradise And the thing without a crutch I don't want the same I don't want the same Can't remember who I used to be a kid that wrote the words that he used to scream Was that me? Scared, alone Fantasizing some that the world would be his too Oh, I'm twisting and turning to close my eyes Lost my sight of sweet paradise Remember what it was like to dream Being dumb, learning how to scream I'm going away for a while now Ooh, I'm going away for a while now To find my paradise I'm going away But I'll see you again Find a palm tree and be like, I'm gonna land with that. I just wanna be lame, I just wanna be lame. It takes time to feel at ease, or oh, I should buy a cat. Just not today, just not today. I'm going away for a while now. Ooh, I'm going away for a while now to find my. Can't remember what it used to be like 
then again I don't know much Was it always the same, was it always the same I'm going away for a while now Ooh, I'm going away for a while now To find my paradise I'm going away But I'll see you again Oh, 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 oh. But I'll see you again Oh, 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 oh. But I'll see you again Yeah En uh, de, de woorden die dan uh, bij Google heel hoog uh, naar boven komen... zijn dan groots, euforisch en romantisch. Dat, uh, dat zijn dan teksten die je zelf nog hebt moeten schrijven. Ja, ja, dat is wel. <laughs> hoe, hoe is dat om dat voor jezelf te zeggen? Ja, Staat het, er nog het, achter? Het is wel wat ik voel. Ja? Het, is, het hoort er wel bij. Ja, de, uh, misschien ook uh, handig om erbij te zeggen... dat uh, de samenwerking van uh, James Burkey uiteindelijk... dan is uh, samen met uh, Wessel en uh, Philip. Ja. Hoe, 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 hoe zijn jullie, in welke kroeg moet ik eigenlijk vragen? In welke kroeg zijn jullie elkaar tegengekomen... dat dit een combinatie werd die werkt? Uh, ik en Wessel, Wessel en ik... Die ik ken elkaar al. Ik ben begonnen met muziek maken met Wessel. Ja. Ik denk dat is, nu, dat is zeven jaar geleden nu. Ja, zeven, acht. Ja. En um, dat was in onze, in onze allereerste bandje White Lash. Voor de, voor de mensen die dat nog kennen. En Philip, die ken ik van Ready to Play. En, uh, maar waarom werkt het tussen jullie? Ja, wat, wat is die klik? Memes. <laughs> no joke. Uh, I don't know. Het is... Um, een hele fijne vibe. En dat is iets waar je lang naar zoekt, maar bij deze hebben we het zo gevonden. Ja, uh, uh, toch even bij Wessel dan aanvragen of het klopt. Ja, zeker. Ja, dat, uh, het, is, uh, het is op heel veel momenten hard werken ja. tijdens repetities, maar daarbij te, uh, ook gewoon uh, nou, nou, chillen. Is, is James dan uiteindelijk degene die het meest aan het babbelen is? Is hij dan ook degene die de zweep eroverheen gooit? Of zijn jullie dat dan juist? Nou, dat zijn wij wel hoor. Ja. Nou, nou, nou. <laughs> Hey, uh, school Tene, je mag uh, dan uh, dadelijk gaan uh, optreden uh, uh, bij het festival The Live I Live. Wat, wat, wat doet dat uiteindelijk met jullie? Ja, het werkt zoveel enthousiasme op. Ja. Koningsnacht is zo'n... Het is een ding, hè? Het is zo'n ding. Ja. Het is zo gaaf. Uh, er komen zoveel mensen en daarbij ook heel, heel, heel school Tene. Er staan zoveel gave bands. Dat is zo VXUI en Mariposa. Het is zo'n van alles wat. Ja. Het is gewoon een hele vette scene. Dat is heel gaaf. Ja. Filip, jij zit er al alleen maar eigenlijk een beetje bij, 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 bij te stralen. Ja. ja. Wat, hoe, hoe zit jij in dit, hele, in dit hele proces? Want je maakt nogal wat mee met z'n allen nu als band. Je zit nog vaker op elkaars lip. Je moet er nu echt voor gaan. Ja. Ogen dicht en gaan. Ja. Dat is wat... Uh... Ja, ja, ja. Jij bent gewoon lekker relaxed en je ziet het allemaal wel gebeuren. Dat gevoel heb ik een beetje bij. Ja, dat is uh, elke basjes... Uh, ja. Ja. Je, je, doet, je, je doet je dingen, dan komt het goed. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, uiteindelijk uh, sta je dan dadelijk uh, bij Koningsnacht op te treden. Welk gevoel wil je mee naar huis geven? Want je wil, je wil dat het publiek blijft hangen, maar je wil ook dat, ze, dat je niet vergeten wordt. Hoe ga je dat als James Burke oh, voor elkaar ja. krijgen? Anthems, man. Anthems. Uh, enthousiasme. Want het grootste gevoel. Het gevoel moet meegeven. Toch weer dat uh, grootste, dat euforische en dat romantische. Ja. Ja, Blijven blijf drie goede woorden. Wie heeft je ja. uitgekozen? Was jij dat uiteindelijk gewoon zelf, James? Ja. Kijk naar de camera. <laughs> nee. <laughs> Hoe is dat nou om op uh, Valentijnsdag een kaartje naar jezelf te sturen? Dat zou goed zijn. <laughs> het zijn altijd bloemen en chocola. <laughs> oh, dat verklaart ook ineens waarom wij chocolade hier op de redactie hebben. <laughs> Allemaal van James Burke. <laughs> hey, uh, we gaan het meemaken uiteindelijk ja, op uh, Koningsdag. Uh, heel veel plezier ja, vooral. Geniet ervan. Hè. Vergeet dat niet. Aan de andere kant is dit ook een uh, editie uh, die uh, toch iets nieuws in zich heeft. Want uh, er is niet alleen uh, een singer-songwriter of een band te vinden. Nee, dit is de eerste keer dat er ook een DJ gaat uh, optreden. Een 17 jaar oude. En uh, dat is Mariposa. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat wordt een vuurdoopje voor je. Je wordt de eerste. Hoe is dat? De eerste DJ die daar gaat spelen. Heel spannend, ja? uh, als ik eerlijk mag zijn. Maar ben je dan bloednerveus de hele, de, de, de hele periode al? Uh, nou, eerlijk gezegd eigenlijk wel. Ja? ja. Ik vind het wel spannend. Maar wat, wat vind je dan spannend? Om voor een uh, publiek te gaan staan, heb uiteindelijk. Je dat nog nooit gedaan? Ik heb het nog nooit gedaan. Nee? Nee. Maar uh, hoe, 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 hoe dan? Want je zit dan alleen <laughs> nog maar op, op je kamer nu plaatjes te mixen en petrietjes te mixen. Weet ik van wat je aan het mixen bent. En er is nog nooit iemand uh, die op je vingers heeft gaan kijken. 
Uh, nee, uh, mijn DJ-leraar die zei van ja, ik heb uh, su- iets superleuks voor je geregeld. <laughs> ik dacht van ja, doen we. Oh ja, oh, je bent wel <laughs> makkelijk over te halen, toch? Ja, ja zeker. Nee, moet je mee uitkijken. Maar uh, <laughs> je staat dadelijk ook dan uh, op Koningsnacht uh, op te treden. Ja. Je bent bloednerveus, maar je gaat het toch doen. Ik denk dat het goed gaat komen. Ja? Ja, maar, ik heb een goed gevoel over. Waar, waarom denk je dat? Ja, ik heb vertrouwen in mijn muzieksmaak. Dus... Ja. Uh, ja, uh, nee, het is, voor jou geldt hetzelfde, denk ik, als uh, voor de mannen van James Burke. We moeten er gewoon ook even naar luisteren. Hè? Precies. Naar jouw mixing skills. Die klinken zo. Het is lekker hoor. Even, even naar James toe. Uh, want uh, James die, uh, zat het net ook uh, aan te horen. En wij dachten volgens mij hetzelfde, James. <laughs> Wat dachten we? Nou ja, uh, in eerste instantie waren het natuurlijk deze klanken. Oh. Dat je denkt van, nou, nou oké, okay, ken ik wel. Yeah. Lekker, old school, classic. MJ. En daarna ontploft het gewoon een <laughs> beetje. <laughs> hoe, hoe, hoe kom je tot deze combinatie uiteindelijk, uh, Mario Posa? Ja, ik, ik dacht in het begin uh, rustig opbouwen en dan laten knallen. Ja, de, nou, dat is gelukt hoor. Ik bedoel, uh, <laughs> eerlijk is eerlijk, doe je goed. Maar uh, de, 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 de muziek, hoe, hoe is die bij jou dan in het leven gekomen? Uh, mijn DJ-leraar die raadde het aan. Ja, oké, okay, maar daarvoor moet je al bedacht hebben dat je naar een DJ-leraar toe ja. gaat, zeg maar. Wanneer <laughs> werd je bevat door de muziek? Ja, ik luister altijd al naar uh, Martin Garrix, noem het maar op, Arm van Buren. En op een gegeven moment dacht, uh, zag ik iets op tv daarover. En ik dacht van, dat wil ik echt een keer gaan proberen. Ja. Dan heb ik een proefles gedaan en ik vond het gewoon helemaal top. <laughs> ja. En nu dan bloednerveus in afwachting van uh, 26 ja, april. Ja, heel nerveus. Ja. <laughs> Nou, zo verschrikkelijk is het toch niet? Nee, nee. hartstikke leuk. Uh, we gaan het allebei uh, meemaken, DJ Mariposa en uh, James Burke natuurlijk allebei te vinden bij het festival The Live I Live. Toch nog even naar, uh, naar Remco dan zeg maar. Als je uh, deze, deze talenten, want zo mogen we het volgens mij wel noemen, bezig ziet, uh, wat, wat doet dat met je? Want jij begeleidt dat traject een beetje. Nou, wat ik vooral heel tof vind is om te zien uh, het enthousiasme bij iedereen, maar ook d- dat iedereen heel erg coach, coachbaar is en open staat voor, voor feedback van ons. En ja. vooral het enthousiasme dat de hele groep bij elkaar is en dat we dan met elkaar workshop doen, performance en een workshop van social media. En um, um, ja, ik voel, uh, ik voel echt die energie. Ik vind ja. het heel tof. Het is ook wel, wel goed om te zien dat ze uh, 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 het leuk vinden van elkaar wat ze doen. Dat Nogal. Vind ik, vind ik veel heel mooi. Zeker. Dat, uh, ja, en elkaar ook helpen erbij, ja. weet je wel. Ik bedoel, kijk, we, kunnen, we kunnen elkaar als bands allemaal wel in Den Haag als, als concurrentie zien, maar dat schiet helemaal niet op. Je moet gewoon elkaar helpen. Ja, 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 ja. En als je gewoon, uh, als je met je armen over elkaar voor het podium gaat staan, nou, laat me eens even zien wat jij kan. <laughs> dat, dat schiet van geen ene reden op. Heel sympathiek. Dus, nee, 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 daarom. Ja. Wat, wat jullie doen als groep vind ik heel erg cool. Dat jullie elkaar helpen. Even elkaar 
klappen, weet je wel. En elkaar taggen op Facebook en Insta. En, en dat is wel Zeker, gewoon, ja. die, gewoon die heads-up die je moet hebben met elkaar. Nou, het gaat een goede vibe worden uiteindelijk voor het festival sure. The Life I Live. Uh, op 26 en 27 april natuurlijk in Den Haag te vinden met onder meer James Burgie en DJ Mariposa. Dus uh, allebei uh, heel veel succes. Allebei, allemaal. Want yes, yes, yes. Er zijn natuurlijk meer mensen. Dat is ook weer zo lullig. En volgende week hebben we nog meer mensen uh, te gast die meedoen aan dat uh, hele traject van School Tainer. Want er zijn uiteindelijk acht talenten uit de stad die daarbij gaan shinen op het podium. Zo moet je het wel zien. 100% Haag. Jouw stadsradio. Den Haag FM.